Now, as a major European economic power, France has long been a country of immigration. France houses hundreds of thousands of undocumented migrants who struggle to find a home. Our next report is about the hardships faced by immigrants in the country. In the courtyard of a former school in the Lille district of France, a tired couple pulls bags and suitcases, holding the hands of their children. After years of hardship, this family, along with 10 others, is in this new accommodation center established by the French authorities. These families are undocumented migrants in the country who've been on the streets for several years due to immigration complications. Alors euh, c'est difficile parce que une personne qui n'a pas de papier n'a aucun droit. Euh, le droit au logement est oublié, le, le droit à l'emploi, elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas de papier. Donc euh, elle arrive dans une situation, elle se retrouve à la rue. Undocumented asylum seekers in France have no right to work. Unlike normal citizens, they don't have a bank account, insurance or driver's license. Ultimately, they struggle to earn a living. Oui, quand même, le demande est tellement dur. C'est tellement, tellement quand même. Sinon, moi, le preuve, tout qu'ils m'ont demandé, j'ai fourni tout, 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 tout. Je ne pensais pas, c'est moi qui se retrouve ici, sans papier. Quand même, aujourd'hui, avec mon situation que, qui est réelle, qui est en train de passer dans mon pays. In this foster home, four educators take turns 24 hours a day to support the migrants. Their objective? To educate children, familiarize them with the French culture, and ultimately provide the migrants with employment and permanent housing. But it's a long journey for the undocumented asylum seekers. Even after finding a foster home, they have to cross the wall of regularization to access a normal livelihood. Dès qu'ils sont en hébergement, ils sont soulagés. Euh, du coup, euh, c'est vrai que les papiers se disent bah, « pour l'instant, on est en hébergement, donc on va aller tout doucement. Même si c'est refusé, on va attendre, puisqu'on a un hébergement. » Par contre, quand ils sont à la rue, ils ont vraiment, euh, ce qu'elle me disait, ils sont angoissés, ils sont stressés de savoir bah, où ils vont dormir euh, demain et euh, dans quelles conditions aussi, oh, par rapport aux enfants aussi, euh, dormir dans un garage avec des enfants, sans lumière, sans eau, c'est très très difficile. Et après, ils pensent... French immigration lawyers say that it's challenging for migrants to get their residence permit application accepted before staying in the country for five years. According to the Ministry of the Interior, France has around 700,000 migrants in an irregular living situation. La situation, quand on loupe un délai, qu'on n'a pas les documents, une fois que c'est négatif, à un moment donné de la, la chaîne de procédure, c'est une vraie catastrophe pour tous ceux qui ont une demande de protection légitime. Eh bien oui, eh ben ils s'en vont pas, ils retournent pas dans leur pays, hein, les personnes qui pensent y être persécutées légitimement. Ils restent, et à ce moment-là, ben oui, c'est un parcours fait d'immenses difficultés, parce qu'on se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français, et très clairement, hein, et là c'est politique, les demandeurs d'asile politique déboutés ont mauvaise presse, si je peux me permettre. Since the COVID-19 pandemic, regularization procedures in France have become even more complicated. Yet hundreds of migrants continue to wait with hope for their applications to get cleared. Bureau report, Guion. World is one. Guion is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move.